እንደምን ቆያችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የድንግል ማርያም ወራጆች እንኳን ለናታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ይፍልሰት አጾም በሰላም አدرسአችሁ ይያልን የዮሩን ዜና አገዳማት እንደሚከተሉ ይዘንላችሁ ቀርበናል የጻዳ አምባ አውነ መራኤ ክርስቶስ ያንድነት ገዳም የከብትና የፍየል እርባታ ፕሮጀክት ተመረቀ ጻዳ አምባ አውነ መራኤ ክርስቶስ ገዳም በሰሜን ምዕራብ ትግራይ በሸሬ እንደ ስላሴ ሀገረስ ከተ ከሚገኙ ጥንታዊ ታሪካዊ ቅዱሳት መካናት መካከል አንዱ ነው በገዳሙም ከአምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በፊት የነበሩ የተለያየ ብራና መጻፍት የሚገኝ ሲሆን እነዚህም የቤተክርስቲያን አብቶችን ከትውልድ ትውልድ ቅብብሎች ተጠብቆ ዘልቀዋል ምንም እንኳን ገዳሙ ጥንታዊና በርካታ የተፈጠሩ ሀብት ያለው ቢሆንም ለመናንያኑና ለአብነት ተማሪዎች የቀለብና አልባሳት ችግር የሚታይበት ሲሆን በዚህም የመናንያኑና ያብነት ትምርት መምራንና ተማሪዎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ የቀን ሰመጥቷል ይህንን የመናናየውን ችግር ፈቶ የገዳሙን ህልውና አስከጥላል የተባለውን የከብትና ፍየሎች እርባታ ፕሮጀክት በማህበረ ቅዱሳን በመተግበር ሐምሌ 21 ቀን 2011 ዓ.ም ፕሮጀክቱን አጠናቆ በማስመረቅ ርክክ ማድረግ ይችላል በለቱም ያከባቢ ነዋሮች ዮሐና ማከል ማህበረ ቅዱሳን ሉክ የሽሬ ማከል አባላት ጥሬ ተደረገላቸው የመንግስት አካላት በተገኙበት የመረቃ ስነ ስርዓት የተከናወነ ሲሆን ፕሮጀክቱም ጉብኝት ተደርጓል ለፕሮጀክቱ 524175 ብር በማውጣት ላይ ያንዳንዳቸው 10 በሰላሴው ነው የከብቶች በረትና ቆርቆሮ በቆርቆሮ የሆነ የፍየል በረት የተገነባ ሲሆን እንዲሁም 92 ፍየሎችና 10 ከብቶች በመግዛት ገቢ ተደርጓል ገዳሙም ከብቶችን በማጓጓዝ በጉልበስራ በማገዝ ፕሮጀክቱ ፍጻሜ ላይ እንዲደርስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል በመርቃቱ የተገኙ አካላት ምስጋናቸው እንገልጸው ወደፊትም በመተጋገዝ ገዳሙ ላይ የሚታዩትን ችግሮች እንደሚፈቱ ገልጿል እና ተማናመነ ዘኸይዝ ነበርና ቤተክርስቲያንና አሪ ዝድግፍ በትምህርቱ በባጆቱ የተመናመነ በመይድ የነበረው ነው ቤተክርስቲያናችን አገልግሎት የሚያግዝ እጅግ ደስ የሚል ለወደፊቱም ተጠናክሮ ሊሰፋ የሚገባው ነው የሚል ሐሳብ አለኝ ገዳማችንን የተጋገዘን ማለትም ገዳሙ ከመሐበረሰቡ ማሐበረሰቡ ከገዳሙ ጋር በርሻና በሌሎች ለውጥ እየመጣ እንደሆነ ለናንተ ግልጽ ነው አሁንም በገቢ መደጋገፍ እንደሚያስፈልግና የውላችን አድርገንን በመውሰድ ከቀለብ ጋር ተያይዞ ያሉትን ችግሮችን በመተጋገዝ እንደሚፈታ አመናለሁ የገዳሙ አብመኔትም አባ ሰባት ድጋፍ ላደረጉ አካላት ምስጋናቸውን እንዲ ገልጸዋል በውጭም ያሉ በውስጥም ያሉ ለሁሉ በውጭም ያሉ በተለይ በውጭም ያሉ ትልቅ 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 እርዳታ የእዚያብሔር ስጦታ እዚያብሔር እንዲያገኙ እዚያብሔር እድሜ አግኝተው ለወደፊቱም ለቀጣይም ዲሮዶ ለሁለ ጊዜ እንዲሮዱ ያደርጋቸው እድሜ ሰጥቶ ሀፍት ሰጥቶ እዚያብሔር በጤና በህይወት ተጠብቆ ያንብርልን እዚያብሔር ይተበቅልን አንገዛ ብዙ አንድ ቅዱስ ላሊበላና ገነተ ቅዱሳን መድሃን ያለ ማንድነት ገዳም ህይወት ለአምርባታ ፕሮጀክት ተመረቀ ገዳማት ስራታቸው ተጠብቆ መናናያኑ በባዓታቸው እንዲጸኑ በችግር ምክንያት አገልግሎቱ እንዳይስተዋወል ራሳቸውን የሚችሉበት የገቢ ምንጭ መፍጠር አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው ማህበረ ቅዱሳን ገዳማት ከችግር ተላቀው በዘላቂነት ራሳቸውን እንዲችሉ ለማድረግ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን በተለያዩ ገዳማት ላይ የተገበረ ይገኛል የገቢ ማስገኛ ፕሮጀክት ከተተገበረባቸው ገዳማት መካከል ሐምሌ 27 ቀን 2011 ዓ.ም ምህረት የተመረቀው አንገዘብጿን ቅዱስ ላሊበላና ገነተ ቅዱስ አመዳን ለማንድ ነገዳም የሆተ ተላምርባታ ፕሮጀክት አንዱ ነው አንከጸብጿን ቅዱስ ላሊበላና ገነተ ቅዱሳን መዳህን ያለማንድ ነገዳም በመስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት በጉዛመን ወረዳ የሚገኝ ጥንታዊ ፍልፍል ገዳም ሲሆን ለ150 ዓመት አተዘግቶ እንደገና ሰኔ አምስት ቀን 1992 ዓመተ ምህረት እንደተከፈተ የታሪክ ድርሳናት ይናገራሉ ከዚህም በኋላ ዘመናትን ተከትለው የተጋረጡበት ችግሮች የገዳሙን ህልውና እስከመፈታተን ድርሷል በተለይም ቋሚ የገቢ ምንጭ ባለመኖሩ ምክንያት የቀለበ ጥረት የመናናየም ፍልሰት ያምነት ተማሪዎች ትምርት ማቋረጥ የሚጠቀሱ ናቸው ነዚህን ችግሮች በዘላቂነት ለመፍታት ያስችል ዘንድ የተሰራው የወተት ላም ፕሮጀክት ለመመረቅ በግቷል በመረቃቱም የጎዛመን ወረዳ ቤተክነ ስራ አስኪያጅ የማህበረ ቅዱሳን ደብረ ማርቆስ አባላት ያከባቢ ኑዋሪዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች የተገኙ ሲሆን በማህበረ ቅዱሳን የቅዱሳት መካናትና መንፈሳዊ ትምርት ቤቶች አገልግሎት ማሰባበሪያ ምክትላላፊ ዲያቆን አንድነት ተፈራ የፕሮጀክቱን ትግባራ ሪፖርት አቀርቧል ገዳማ ተራሳቸው በራሳቸው ማሳደር እንዲችሉ ከጊዜያዊ ድጋፍ ይልቅ ዘላቂ የገቢ ማስገኛ ፕሮጀክቶችን በመተግበር ላይ የሚገኝ ሲሆን ዛሬ በዚህ ባንከ ዘብጿን ቅዱስ ላሊበላና ገነተ ቅዱሳን መዳህን ያለም ገዳም ላይ ትግበራው ተጠናቆ የምናስረክበው ይህ የወተት ላም ፕሮጀክት አንዱ አካል ሲሆን በፕሮጀክቶች የሚከተሉ ስራዎች ተከናውኗል አንደኛ 6 በ12 የሆነ የላሞች ግዥ ግድግዳው በእንጨትና በጭቃ 
ሆኖ ዙሪያው በዋሃለክ የተሰራ በውጪ ወኩል አሽዋግርፍ የተገረፈ ወለሉ በአርማታ የተሰራ የኮንክሪት መግቢያ የተሰራለት ለአስር ላሞች በ2 ኢንች ቱቦላሪ ላይ ማከፋ የተሰራ አንድ ብረት በር ሜትር ከ20 በ2 ሜትር የተገጠመለት 612 የሆነ የላሞች ቤት ተሰርቷል ሁለተኛ 612 የሆነ አራት ክፍል ማለትም የጥበቃ ቢሮ የጥበቃና ቢሮ ማግለያና ለተቀነባበረ መን ነው ማስቀመጫ የሚያገለግሉ ክፍሎች ሲሆኑ በተጨማሪም ለጥጆች አገልግሎት የሚሆን ቤት በጎን በኩል ተሰርቷል ሶስተኛ አምስት የውተስላሞች ግዥ ዝርያቸው ከ65% እስከ 87% የሆኑ ላሞች ግዥ ተፈጽሟል አራተኛ የውተስላሞች መገልገያ ቁሳቁስ ተሟልቶ ተገስቷል አምስተኛ ጠረንጴዛ ከሶስት ወንበር ጋር ተገስቷል ስድስተኛ ስድስ ባራት የሆነ የድርቆሽ ቤት ግርግንዳው በእንጨት በእንጨት ጣሪያው በቆርቆሮ የለበሰ ዙሪያውን ግን በኋላ ከተሰራ ቤት ተገንብቷል ሰባተኛ ለነዚ ለተገዙት ላሞች የሚሆን የአንድ አመት የተቀነባበረ መኖና ድርቆሽ ግዥ ተፈጽሟል በአጠቃላይ ከላይ ተዘረዘሩት ስራዎች ለማከናውን 690 372 ብር ከ86 ሳንቲም ወጪ ተደረገ ሲሆን በገዳሙ በኩል ደግሞ በጉልበስራ ለሰራተኛ ምግብ በመቻል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሲሆን በዚህ መሰረት የፕሮጀክቱ ስራ ተጠናቋል ማለት ነው በመቀጠልም በእለቱ የተገኙት የመርሃ ግብሩ ተሳታፊዎች ፕሮጀክቱን የጎበኙ ሲሆን ስለ ፕሮጀክቱም ገለጻ ተደርጎላቸዋል የጎዛ ምንወረዳ ቤተክነስራ አስኪያጅ የሆኑት መላከ ጻይ ቆሞስ አባ ኪዳነ ማርያም የፕሮጀክቱን አስፈላጊነት እንዲገልጸውታል ይህንን ፕሮጀክት ማዘጋጀቱና ይህን ፕሮጀክት መስራቱ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ምክንያቱም ማንንም ሰው ቀድም እንደተባለው ምንም ለብቃት እስኪ ድረስ ድረስ ሳይበላ ሳይጠጣ መኖር የሚችል የለም ጥቂትም ቢሆን መብላት አለበት መጠጣት አለበት ያን ሲያደርክ ጉልበቱ ይበረታል ለጾም ለጸሎት ለስግደት እንደገና ለልማት ለስራ እንዲፋጠን ይረዳል ከዚህ አኳያ በገዳም የሚኖሩ ሰዎች እንዳይቸገሩ የበሉት የሚጠጡት እንዳያጡ በጸሎት በጾም እንዳይደክሙ ገዳሙም እንዲሰፋ ከማለት የተደረገው ይህ ስራ በጣም እጅግ የሚያስደስትና የሚበረታታ ገዳማቱም ደግሞ ወደፊት ይህንን አይተው እነሱ እንዲህ ያደርጉልን እኛ ደግሞ በዚህ ቦታ ሆነን ምን ማድረግ አለብን የተሰራው ስራ ከዚህ በላይ ፍሬአማ እንዲሆን የበኩላችንን ምን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን ብለው ጠንክረው እንዲሰሩና የበለጠ ልማቱ እንዲሰፋ የመጡት ምላሞች ደግሞ በእንክብካቤ ተይዘው ጥሩ ውጤት እንዲሰጡ ሊያደርጉ ይገባል ለላለው በደብረ ማርቆስ ማከል ማህበረ ቅዱሳን ሰብሳቢ የሆኑት ዲያቆን ሰፊ ነው ጌታነ ፕሮጀክቱ ቀጣይነት እንዲኖረው ማከሉ ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥል ገልጿል ይሄንን በትክክል ማደርጋቸው በሪፖርትም እየተገናኘን እኛም መጥተን በአካል እንስፔክት ያရግን እየጎበኘን እየቃኘን ይሄንን እንከታተላለን ሌላው ቀጣይ ፕሮጀክት 15% ሰንተናል በሪፖርትና 15%ን ቀጣይ ፕሮጀክት እነሱ እንዲያመነጩ እንደምታውቁት ይሄንን ለኢራን ፕሮጀክት ቀድሞ ጀምሮት ስለነበረ ነው በዛ ድጋፍ የተደረገላችሁ ስለዚህ ይሄንን አደርግ ማለት ማህበሩ ከገዳሙ ጋር ከፕሮጀክቱ ጋር አብሮ ይቀጥላል ማለት ነው እንጂ ያቆማል ዞረና እናያቸው ማለት አይደለም እንዳውም ለሌሎችም ገዳማት ሞዴል አራያ እንዲሆኑ ለማድረግ የልምድ ድውውት ሁሉ ሌሎች ገዳማት እየመጡ እንዲወስዱ ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን በእጅ ያስባሉ። በመጨረሻም ያን ከጸብ ጽዋን ቅዱስ ላሊበላና ገነተ ቅዱስ አመዳን ያለማንድን ነገዳም አበምኔት አባ ገብረስላሴ ምእመናን አብነት ትምርት ቤቶችና ገዳማት ድጋፋቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ መልክታቸውን በማስተላለፍ ፕሮጀክቱን ለደገፉ አካላትም ምስጋናቸውን አስተላልፈዋል። ገዳማትና ያብነት ምትቶች ደግሞ መብራት ናቸው። መቺም በጨለማ ለመሄድ አለ መብራት አይቻል። ካሰበው የማይደርሱ። እና እነዚህ እንደግሞ አባቶቻችን ተናንት በጸሎት ይጠበቁበት ይራመዱበት የነበረ ቤተክርስቲያንን ያገለግሉበት የነበረ የናብነት ምትቶች ሁለቱን ነው ለማድረግ ሰለቸኝ ተስፋቆረፉ ሳይሉ ለመርዳት አንደ ወደ ኋላ እንዳይሉ የመልክት ይስተላል። የሰጡትን ስጦታ ያደረጉት ማድራጎት በሰላ ላይ ውሉ ይሄንን ማየታቸው ትልቅ ደስታ ነውና እንኳን ደስታ ናችሁ ይላል ባንኛው ሌላው በእያሉበት ሁሉ በረዴት ይጠብቅልን ምርቃታችን ምርቃት ይሆንላችሁ የሁለት ምርቃት ያድርግልን አባቶቻችን በረከት በሁሉ ይደር ከሃይማኖት ዳት ከሃይማኖት ውድቀት ይሰውርልን የደብረ ብርሃን ቦሩ ቅድስ ስላሴ የመምህር አካል ወልድ የሐዲሳትና በሏያት መጽሐፍ ተትርጓሜ አዳሪ ትምርት ቤት ትምርታቸው ሲከታተሉ የነበሩ 14 ደቀ መዛሙርት ተመረቁ
የደብረ ብርሃን ቦሩ ሰላሴ የመመራ አካል ወልድ የሐዲሳትና ብሉያት መጽሐፍ ትርጓሜ ያዳሪ ትምርት ቤት ለብዙ 10 አመታት ቤተክርስቲያንን ተጠብቆ የሚያስጠብቁ ሊቃውንትን በማፍራት ረዘም ያለ ታሪክ ያለው አብነት ትምርት ቤት ነው ትምርት ቤቱ ብዙ ለሀገርና ለቤተክርስቲያን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ሊቃውንትን ማፍራት ይችላል መመራ ካልወልድ ካረፉን በኋላ ለ86 አመታት ሙሉ በሙሉ ተዘግቶ የቆየ ሲሆን በ1996 አመተ ምህረት በብዙ አባታችን አቡነት ናቲዮስ የደቡብ ወሎ ሀገረ ስብከት ሊቀባባስ ጥረት መልሶ መቋቋም ይችላል ትምርት ቤቱ እንደገና ከተከፈተን በኋላ ብዙ ደቀ መዛሙር ተናስተምሮ ማስመረቂያ ቻለ ሲሆን በዚህ ማመት ሐምሌ 7 2011 ዓ.ም ምህረት ለ6ኛ ዙር 14 ሐዲሳትና ብሉያት ደቀ መዛሙር ተማስመረቅ ይችላል በመርቃስ ስነ ስርዓቱም ብዙ አቡነ ፊሊጶስ የደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከት ሊቀባባስ የማህበረ ቅዱሳን ዋናው ማዕከል ሉካንና የደሴ ማዕከል አባላት የአካባቢው ምህመናንና የቀድሞ የጉባኤ ቤቱ ተመራቂ መምህራን እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት የመርቃት መራገብሩ ተከናውኗል በእለቱም የአብነት ትምርት ቤቱን የሥራ ቀኑን ሪፖርት የቀረበ ሲሆን እንዲሁም በተመራቂ ተማሪዎችና የደብሩ ሰንበት ትምርት ቤትም ወረብና ቀን ያቀርባል አሁን ታዘይ በእለ ተሰንበት አቲ ቃለ በረከት ሰናይ ትንሳኤስ መፈገራ በዛቲ ኦልሽንፖስ ተፈራ ሃይማኖት ወልቅ ነው ወጥን ፈደኝ ባይገር ከመቁቅ ባይገር ነው ወጥ ና ወጥን ፈደኝ ባይገር ከመቁቅ ለብቁ ሽንፖስ ፍቅራ ካለ ወንድ አቅረቦ ኡስማን ፍቅረ ከመቃብር ያወርሽ ይዋሱ ለተመራቂ ተማሪዎችና አብነት ትምርት ቤቱን ሲደግፉ ለነብሩ አካላት የምስጋና የምስከር ወረቀትም ተሰጥቷል የአብነት ትምርት ቤቱ ፍሬ የሆኑት መምህር ገብረ መድን ደቀ መዛሙርትን የማፍራት ሂደት ተጠናክሮ እንዲቀጥል አበከረው ገልጿል ምእመናን በጎ የሚያደርጉ ምእመናን የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ምን ላይ መድከም እንዳላችሁ ያስቡ በጣም በጎ ነው ምን ላይ ነው መድከም ያለባችሁ ህንጻ ላይ ደከማችሁ ህንጻው ባዶ ሆነ ቤተክርስቲያን ላይ ደከማችሁ አሰራችሁ ባዶ ነው ይቀደስበት የለም ይወደስበት የለም አሁንም ምመኑ እየጎረፈ ነው ያለው ሰው ላይ ብንደክም ሌላውን ሁሉ እናወጣለን አዋሪያት የደከሙት ቀዳሚው ሰው ላይ ነው ሊቃውንት የደከሙት የመጀመሪያው ሰው ላይ ነው ገንዘባችን ጉልበታችን ሐሳባችን ግዚያችን ሰው ላይ ይሁን ሰው ከሆነ ማውጣት እንችላለን በተለይም የተረዳ ደቀ መዝሙር መስጠር አሁን ጉባኤ ቤቶች ተነቃቅቷል ወነተን መናገር በጣም ተነቃቅቷል ቤተክርስቲያን የማያት እድላቸው በጣም ሰፊ ነው እንደቀድሞ ተምሮ ማውጣት መምር መሆን መርጌታ መሆን እሱ እየቀረነ ያለው አሁን የስልጣናዎች ላይ ያያየናቸው ስለሆነ በቅዱሳት መካናትም ስልጣና እየታዩ ነው ያሉት ወደረጃ አንድ ወደረጃ ሁለት ወደረጃ ሶስት እና መነቃቃቱ አለ እንዲ አንድ እንደቃቀው ግን የበለጸ እንዲጨምሩ አቅም ይጠይቃል ባከሉ መንቀሳቀስ አይችልም ሊታገዝ ይጠይቃል የተጠበቀበታል ማለት ነውና መመናን የበለጠው እንድርሻ ቤተክርስቲያን ማዳን ይፈልጉ ከሆነ ሰው ይፈሩ ተመራቂ ተማሪዎችም ድጋፍ ላደረጉ አካላት ምስጋናቸውን ገልጿል በሩቃ ሀገር ሆነው እኛን ለዚህ ያበቆልን አባቶችና እናቶችን ዲወንድሞችና እህቶችን ማለት እንፈልገው ሰው ከጎረቤቱ ያለውን ወይም ከቅርቡ ያለውን በረስታ በዘመን በረከት ያላ አካል ምንም መጻፍ ረቀተ ሀገር ይዝከላ አለ ፍቅር የሀገር መራጥ ፍጥረን አይከለክልም ይላልና ያንን ተሳይ ማድረግ እንደውም ቤተክርስቲያን ደግሞ ኩላዊ ስለሆነች ጠፈር ደንበር የማይከለክላ ስለሆነች ያንን ተሳይ ማድረግ እኛን ይሄንን ጉባኤ ቤት በመርዳትና ደቀ መዛሙት እንዲወጡ በማድረጋቸው እዚያራ አምላክ አምላከ ጉባኤ ይጠብቅልን ነው የሚለው ለነሱ ምስጋና የማስተላልፈው ነው እግዚአብሔር አምላክ ስራው እንዲሰራ ያዘጋጃቸው በቁ የመንፈስ ቅዱስ ማህደሪያዎች ሆነው ተጀምረዋል ጻኛቸውን አሳምሮ ከዚህ በላይ የተከታተሉ ችግር እንዲፈቱ እነሱ እግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር በተባለው መሰረት ከሚያገኙት ለእግዚአብሔር ይገባል ብለው አስራታቸው ነው ለኛ በተለያየ ነገር እየደገፈናሉ እንደ በእውነት ሰማያዊ ዋጋ ሰማያዊ ጸጋ ያውርስልን የሚል ምስጋና ያን አቀረባለሁ በመጨረሻ ቃለ ምዕዳና ቡራክ የተሰጠው መራሀ ግብሩ በጸሎት ተጠናቀቀዋል